ഹായ് ഒരുവാൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റിക് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ണ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിലുള്ള സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇ എസ് ഒ പി യുടെ ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിൽ പറയുന്ന ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ ഔട്ട് റൈറ്റ് സെയിൽ ബൈ കമ്പനീസ് ടു സെലക്ടഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ പബ്ലിക് പ്ലേസ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ ഇൻവിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ആ പ്രോസ്പെക്ടസ് കണ്ട് കമ്പനിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് കമ്പനി നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് വന്ന് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം സെലക്ടഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വെച്ചാൽ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഇത്ര ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പബ്ലിക്കിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോൺ എസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വെൻ എൻ ഇഷ്യൂ ആർ മേക്സ് എൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ടു എ സെലക്ടഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ആ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി ലെക്സീഡ് ചെയ്യാത്ത അത്രയും ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ദ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് മേ സെൽ എ പോർഷൻ ഓഫ് ദർ ഇഷ്യൂ ടു ദ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വെൽ വിഷേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വെൽ വിഷേഴ്സിന് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ബാങ്കിന് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ കമ്പനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ആരാണ് ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനിക്ക് അറിയാം അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ ആരെങ്കിലും മാത്രമേ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോണില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഓർ അലോട്ട്മെന്റ് രണ്ടാമത്തത് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യു ഐ പി എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം പി എ ഐ പി പി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മൂന്ന് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഓർ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂ മീൻസ് എൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബൈ എ ലിസ്റ്റഡ് ഇഷ്യൂ ആർ ടു എനി സെലക്ടഡ് പേഴ്സൺ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇപ്പൊ ഒരു പേഴ്സൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആവാം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആവാം ആരായാലും നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദ ഇഷ്യൂ ആർ ക്യാൻ മേക്ക് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓൺലി ഇഫ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹാസ് ബിൻ പാസ്ഡ് അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യ
The second type is called Qualified Institution Placement QIP. When a listed issuer issues or allowed securities to qualified institutional buyers, we call institutional buyers on private placement basis. It is called QIP. We select the qualified institutional buyers and shares. We call it special resolution. An issuer can make a QIP only if a special resolution approving the qualified institution placement has been passed by shareholders. Shareholders in the special resolution which is the pass here. Then we have a merchant bank to manage. Then we have to say that the price is limited. Price not less than average of weekly high. Weekly high is the average. Korean Badilla, other Volthan, other same idler, similar class with the shares in the low closing prices in the low atriano, other end of compare the two and number the other price fix Yamandi. In a third one with another institutional placement program, IPP number one to die when a listed company makes a further public offer, if it is random at the public offer on initial item with another. Or offer for sale of equity shares in which the allocation allotment is made only to qualified institutional buyers. We have to QIP, but we have to further write the issue. It is called IPP. This route is available only for companies which are currently not in compliance with the minimum public shareholding requirements prescribed by SEBI. But we have to initial public offering chain. Minimum subscription will end up. We will start with the company. Now, we will start with further public offer. Now, the initial public offering means minimum subscription. We will start with the issue. Small companies may also find it useful as they cannot spend huge money on prospectors and advertisement. Prospectors and advertisement. We will start with the small companies. E method follow GM. The disadvantage of this method is that the share may be concentrated in few hands. Up either number chain as a method number institutional all kark matra kudukunam. Well, institution placement in Arthurana. Upon the one year number shares e corch alkada kaile concentrated ipo. Upon Anganilla disadvantages e type of placement in a variant. In the third one, the right issue is shares offered to the existing shareholders of a company are called right issues. If we have already written the shareholders in the shares issue, that is the right issue. The right of shareholders to receive shares is called preemptive right. If we have shareholders in the shares, we have the right to give the right to exercise or to exercise. We have the right to purchase shares to purchase. Apa trim shares, apa yang korang boleh purchase siam, alanggil R right wara ke bukan yang udah mereka baca. Pi right itu, nama preemptive right itu, nama berenda. The objective is to ensure equitable distribution of shares. Apa shares ini equitable distribution already ni kan? Shareholders ni, apa yang korang ni alanggil, apa mereka boleh kau ambil ni? Jadi, orang bawa dilute ayi bawa ada ni kau ambil ni. And the proportion of voting right is not affected by issue of fresh shares. Ada bawa dana, orang bawa ada alkara ambam as voting शेयर वोटिंग जाए ना समय तला आउर राइट्स ओके ने डाइल्यूट आए पो अब तो ना आवाज़ दे रही क्या मिल दिया द शेयर्स ऑफ़ फर्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोपोर्शन टू एक्सिस्टिंग शेयर ओनरशिप अब ऑलरेडी रीके नाल कर को रे प्रोपोर्शन ले पम पत्ते शेयर हेल्डे नाल का रेंड शेयर ना अंज शेयर ना अगर देखो रे प्रोपोर्शन � the right called a record date. Pada date itu, nama la register of members la arah kian existing shareholders, awerik kaya itu nama la right to order kena. The proportion may be decided on the basis of capital requirements of the company. Pada company ke atas capital la awis shunda, adi nensai cia ana nama la iparna proportion tiere mani kena. Pada preemptive right itu ti orang shareholder ku orang gel, atren share se purchase sia, alangge ar right to war rag sale ya. Apa ye sale itu kena ar receive cia ana alku orang mengel atren share sendia.
നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു റൈറ്റിൽ പ്രൈസിലായിരിക്കും ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രിയം ട്യൂ റൈറ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കാർ അത് വേറൊരാൾക്ക് സെൽ ചെയ്യുമ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ റൈറ്റ് ഒരു പൈസക്ക് പോലും സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനും കാട്ടും കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഈ ഷെയർസ് അവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല അഡ്വർടൈസിംഗ് ഇല്ല ബ്രോക്കറേജ് എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇരിക്കുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് അൺഡിസ്റ്റേർബ് ആസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഗെറ്റ് ഷെയർസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പം ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇപ്പം അവിടെ നൂറ് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഓണർഷിപ്പ് അവിടെ ഡൈലൂട്ട് ആവുന്നില്ല അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ഷെയർസ് പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിലും അയാൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവരുടെ കൺട്രോൾ അവിടെ ഡൈലൂട്ട് ആയി പോകുന്നില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് വരുന്ന ബോണസ് ഇഷ്യൂ ആണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഈസ് എൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ റിസർവ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി ഇരിക്കുന്ന ഫ്രീ റിസർവ്സിന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണിത് അപ്പോൾ ഫ്രീ റിസർവ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഷെയർസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് എ ബോണസ് വിത്തൌട്ട് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എനി മണി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോണസ് പോലെ കിട്ടുന്നത് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഹി ഓ ഷി ഓൺസ് അപ്പം പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ്ലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആസ് ദ ഫ്രീ റിസർവ്സ് ആർ ക്യാപിറ്റലൈസ് ദ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ക്യാപ് ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ റിസർവ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇവർ പൈസ ഒന്നും കൊടുത്ത് ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബോണസ് ഇഷ്യൂ കുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ റിസർവ്സ് ബിൽഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ജെനുവൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം കളക്റ്റഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓൺലി അപ്പോൾ ജെനുവൻ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്താൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ബോണസ് ഇഷ്യൂൽ ഇത്രയും ലിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ റിസർവ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ റിസർവ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെസ് ആർ not to be used. നമുക്കിപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഒക്കെ റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള റിസർവ്സും നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഇൻ വി ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഇസ് നോട്ട് ടു ബി മെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡിന് പകരം നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയർസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളിവിടെ റിസർവ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഡിവിഡൻഡിന് പകരം നമുക്ക് ബോണസ് ഷെയർസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല the bonus issue should be implemented within 15 days of the date of its approval appo the approval kitti kanya 15 divasil nammal divasathinulil nammal endina adu issue cheyidirikkanam ini last method varunnad employee stock option plan esop nu parayam employee stock option plan nu peyil parayna pole thana the employees na kodukana means a plan under which company offers an option to its employees to own the shares of the company they are working അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് എംപ്ലോയീസ് ക്യാൻ റിസീവ് സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ഷെയർസ് ഇൻ ദ കമ്പനി എംപ്ലോയീസ് ക്യാൻ റിസീവ് ദ മെസ് എ ബോണസ് അവർക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യാം ബൈ ദം ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഡയറക്ട്ലി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഓർ റിസീവ് ദം ത്രൂ എ എസ് ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇ എസ് ഒ പിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ദ മെയിൻ പേപ്പേഴ്സ്
price um parayam oru predetermined price ee price nu parayam normally it will be lower than the current market price of the shares normally market price ne gaatim koranja price la irikum idu fix cheyunnundava app avarodu parayam ningalku 10 rupees share vaanengil 8 rupees ku inna date ne purchase cheyam oru future date koduttu idinaanu nammal esos nu parayunnathu ini espp employee stock purchase scheme idile parayunnaanengil company already shares issue cheyana it is a plan in which the company gives right to shares to acquire share directly from the company as part of public issue company public in issue cheyyana adinde kuda shareholders ne employees nodu parayana ningalku venamengil endiya idile take part cheyam endu shares purchase cheyam appo avade future date il ella parayunnathu immediately means share appalana issue cheyna public ne appo daana avarku option kodukana not at a future day, date at a price lower than current market price ivide nammal current market price ne gaati koranja or rate la irikku nammal shares issue cheynathu next share appreciation rate right na avare sar under the scheme no shares are issued shares un issue cheynilla pakshe avade share price la or increase kanikkum appreciation kanikkum employees get an appreciation in the share price from the date of grant to the date of exercise appa avarku already shares undam appa adu eppolana avaru purchase cheyada aa date mudal avaru exercise cheyan ee right exercise and date vareyulla oru idu kandu pidichittu adin anusarichu share value appreciation kodukkana as an incentive for performance avare performance ne incentive aayitu appo idu sheriku parna avare share illa le adonne phantom shares nanu phantom nanna ghost nammal uddheshikkunna le അപ്പം അവിടെ ഷെയർസ് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളതൊരു റൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഫാൻഡം ഷെയർസ് എന്നാണ് പറയാം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കീംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇ എസ് ഒ എസും ഇ എസ് പി പിയും അപ്പം ഈ ഫാൻഡം ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ അപ്രിസിയേഷൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്കീമ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈവറ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റൈറ്റ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ബോണസ് ഇഷ്യൂ അടുത്തത് ബോണസ് ഇഷ്യൂ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് പക്ഷെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇ എസ് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആണ് ഇ എസ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇ എസ് ഒ എസ് ഇ എസ് പി പി സാസ് അല്ലെ പക്ഷെ സാസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീട്ടിൽ കൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവരും കൂടെ പഠിക്കട്ടെ അപ്പൊ എക്സാമിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ